Dağılma özelliğini kullanmamız istenmiş. 1 bölü 2, parantez içinde 2a eksi 6b artı 8. Ben soruyu daha önceden karalama ekranıma kopyalamıştım. İşte burada 1 bölü 2, parantez içinde 2a eksi 6b artı 8. Önce bunu farklı renklerle baştan yazacağım. 1 bölü 2, parantezi de koyalım. 1 bölü 2 çarpı 2a eksi 6b artı 8. 8'i de pembe ile yazayım. Şimdi de parantezi açıp 1 bölü 2'yi dağıtmamız gerekiyor. 1 bölü 2'yi dağıtmak demek, buradaki her terimi 1 bölü 2 ile çarpmak demek. Kısacası, 1 bölü 2 çarpı bu, 1 bölü 2 çarpı bu ve 1 bölü 2 çarpı bu. Başlayalım. 1 bölü 2 çarpı 2a. Yukarıdaki renkleri kullanacağım. Evet, 1 bölü 2 çarpı 2a, eksi 1 bölü 2 çarpı 6b, artı 1 bölü 2 çarpı 8. Artık bu işlemlerin sonuçlarını bulabiliriz. Önce 1 bölü 2 çarpı 2a. 1 bölü 2 çarpı 2, 1 ettiği için, buradan geriye a kalır. Sonra 1 bölü 2 çarpı 6b geliyor. 1 bölü 2 çarpı 6, 3 eder. b'yi de unutmayalım eksi 3b ve son olarak 1 bölü 2 çarpı 8 var. 8'in yarısı 4. Evet, 8 tane yarım, 4 tane tam eder diye de düşünebilirsiniz. Evet, burası 4 edecek. Sonuç ne oldu? a eksi 3b artı 4 elde ettik. Artı 4. Diğer ekrana geçelim ve cevabı yazalım. a eksi 3b artı 4. Aslına bakarsanız, buradaki terimlerin hepsinin yarısını bulduk. 2a'nın yarısı a, 6b'nin yarısı 3b, tabii önünde eksi işareti var ve 8'in yarısı da 4. Evet, bakalım doğru yapmış mıyız? Doğru. Bir tane daha yapalım. En büyük ortak çarpanı bulmak için dağılma özelliğini kullanın demişler ve bize de 60m eksi 40'ı vermişler. Yine hemen karalama ekranına geçip bunları kaydırayım. Bunları, bunları oraya yazayım. Evet, 60 m eksi 40. 60 m ve 40'ın en büyük ortak çarpanı ne olabilir? Aklınıza ilk olarak 10 geldi, öyle değil mi? 60'ı düşünecek olursak, 60 m'yi düşünecek olursak, çarpanları arasında 10 var, 6 var ve tabii ki bir de m var. 10 çarpı 6 çarpı m ya da 10 çarpı 6 m. 40'ı da 10 çarpı 4 olarak düşünebiliriz. Peki 10 en büyük ortak çarpan mıdır? Hayır. Neden biliyor musunuz? Çünkü 6 ve 4'ün başka bir ortak çarpanları daha var. Ondan. Bu yüzden. Ve bu ortak çarpan 2. Tekrar edeyim, eğer en büyük ortak çarpanı arıyorsanız, elinizdeki sayıların ortak çarpanlarının hepsini kullanacaksınız. 60 ve 40'ın en büyük ortak çarpanı, bir daha düşünelim. Ne yaptık? 60 m'yi 20 çarpı 3 m olarak, 40'ı da 20 çarpı 2 olarak yazabiliriz. 3 m ve 2'nin ortak çarpanı kalmadığına göre, en büyük ortak çarpanı bulduk. Eğer şu ana kadar anlattıklarımı tam olarak anlamadıysanız, bu tarz sorularda, buna benzer sorularda, sayıları asal çarpanlarına ayırmayı deneyebilirsiniz. 60, 2 çarpı 30'dur. 30, 2 çarpı 15, 15'te 3 çarpı 5. Yani 60'ı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazabiliriz. Evet, sıra 40'ta. 40, 2 çarpı 20, 20, 2 çarpı 10, 10 da 2 çarpı 5'tir. Böylece 40'ı da 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 olarak yazdık. En büyük ortak çarpanı bulmak için bu çarpanlar arasından ortak olanları seçeceğiz. Burada iki tane 2 ve bir tane 5 var. Ve burada da 3 tane 2 ve bir tane 5 diyemeyiz çünkü 60'ın çarpanları arasında 3 tane 2 yok. 2 tane 2 ve bir tane 5, 2 tane 2 ve bir tane 5. En büyük ortak çarpan 2 tane 2 ve bir tane 5 olacak. 2 çarpı 2 4 çarpı 5 de 20 eder. Evet, eğer en büyük ortak çarpanı daha sistematik bir şekilde bulmak istiyorsanız, soruyu bu şekilde de çözebilirsiniz.
20'nin en büyük ortak çarpanı olduğunu bulduğumuza göre bu sayıları 20 parantezine alabiliriz. 20 çarpı, paranteze açalım. Bu 60 m'yi 20'ye bölmek demek. Geriye 3 m kalır. 40'ı 20'ye böldüğümüzde de geriye 2 kalır. Aradaki eksi işaretinde koyalım. Ve soru ekranına geçip cevabımızı yazalım. 20 çarpı, parantez açıyorum, 3 m eksi 2. Cevaba baktığınızda en büyük ortak çarpanın 20 olduğundan emin olabilirsiniz. Çünkü 3 m ve 2 birden başka ortak çarpanları olmadığı için asal çarpandırlar.